Bonjour à tous, je suis Marc. Bienvenue à Dark Mode Aujourd'hui, le savon que j'aimerais vous présenter, Turkish Bath, The Jeeves of Hudson Street. Ok, euh, artisan américain, euh, savon au suif. Si vous regardez le savon, okay, vous pouvez voir le savon. Euh, excusez, j'ai pris des échantillons pour euh, donner des échantillons aux autres. Là. Et c'est ce que le savon a l'air. Euh, actuellement, il, il est plutôt dur, ok? C'est un, un savon au suif qui est plutôt dur. La senteur de ce savon-là, c'est... Euh, la meilleure manière de le décrire, c'est un tabac, mais un tabac poudré. Il y a la partie poudrée donne vraiment la, 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 un, euh, une partie barbershop avec euh, un fond de tabac euh, Turkish Bat et c'est pas euh, c'est c'est pas une senteur commune ok c'est pas quelque chose que vous rencontrez tous les jours euh, les ingrédients avec ça de l'eau de la sédéric du suif de l'huile de babassu euh, euh, du beurre de coco potassium euh, potassium hydroxide sodium hydroxide de l'huile de ricin euh, des fragrances, des huiles essentielles et de la glycérine. Super savon, j'aime beaucoup. Euh, mon rasoir qu'on va utiliser aujourd'hui, on va utiliser euh, le Fendrian Mark Wine. Ok, Fendrian Ambassador Mark Wine. Euh, beaucoup plus agressif que le Mark II que j'utilise quasiment toujours. Euh, on va spécialement aujourd'hui, je vais utiliser, ok. Euh, la partie qui est à peigne ouvert qui est <rire> qui est un petit peu bizarre beaucoup moins agressive que euh, le peigne fermé ou la, la barre de sécurité brosse encore une fois ok hmm. Razor Rock Monster brosse synthétique excellente brosse les lames le bash code ce matin, ok, euh, je viens pas juste de sortir de la douche. Alors, juste avant, ok, ça fait bah, juste avant quelques minutes de ça, ok, j'ai mis Pre-Shave Oil euh, de Dermalogica. Ok, j'ai pris ma douche ce matin, puis je n'ai pas, pas pensé à me raser tout de suite. J'ai préféré, préféré aller faire à déjeuner. Ok, avec ça, euh, je vais appliquer un petit peu dans ma figure. On va mettre euh, au moyen de la brosse puis on va commencer à faire notre mousse. Ok. J'espère que vous avez une belle semaine. Oui, ma semaine a été. Euh ça a été spécial, surtout ceux-là qui, euh, ceux qui me suivent sur Facebook, euh, comme vous avez pu voir, euh, quasiment tous les jours, j'ai reçu quoi? Euh, j'ai reçu euh, mon Martin de Kant cette semaine. Euh, j'ai reçu... Oh, j'ai reçu plein de choses. J'ai reçu des, des échantillons de Fisselade, ok? Merci Cyril. Euh, on va peut-être bien... la Fin de semaine prochaine, je crois que je vais les essayer. Ok, comme vous pouvez voir, que okay, j'ai pas, que okay, j'ai pas euh, chargé trop longtemps. Euh, C'est très chargé. Euh, on va faire une montée de mousse en figure. Besoin d'eau. Oh, j'ai reçu aussi une pierre. Euh, une pierre à affûter. Comme vous pouvez voir, ça fait... Très belle mousse, très apaise.
encore une fois, le, mon, côté, mon côté gauche n'a jamais l'air d'avoir une belle mousse. Ah, c'est l'éclairage. J'ai une lumière blanche là, puis j'ai deux lumières jaunes de ce côté-là. Fait que, pour, pour, voilà. Vous pouvez voir ma main. La main là est blanche, la main là est jaune. Ça fait que ça donne des drôles. Ça donne des drôles de reflets. Ok, première pause, dans le sens du poil, encore une fois, comme j'ai dit, je vais utiliser le côté à peigne ouvert. Barbe d'un jour, ok. Là, présentement, il est un petit peu tard, là. il est 8h30 le matin. D'habitude, je me rase vers 4h30, 5h le matin. Rasoir va plutôt bien, ok. Ça, c'est un rasoir vraiment là, que quand vous l'utilisez, il ne faut pas pousser dessus, il faut vraiment pas. Euh, la lame, je ne sais pas si vous pouvez voir, les... je sais pas si vous pouvez voir comme il faut, euh, l'exposition de la lame est plutôt, euh, est plutôt forte dans le rasoir. C'est dur, dur à montrer. Il ne mais... okay, faut pas pousser, laissez le rasoir travailler. Après ça, c'est bon d'utiliser avec ce rasoir-là, c'est bon d'utiliser une lame qui est euh, un, un savon qui fait une mousse à pince. Le savon va très bien, ok? Euh, la glisse, la, okay. en arrière, là, ça, ça laisse beaucoup de lubrification. En passant, en passant euh, je vais prendre des vacances pour l'été. Euh, le 1er juillet va être euh, le dernier vidéo de la saison okay, avant que j'aille en vacances. Ensuite, je crois que je vais revenir vers... Euh, je vais commencer à, à, à reposter des vidéos euh, environ au milieu d'août. Peut-être au début d'août, là, j'ai pas encore... Ça va donner la chance à tout le monde d'aller en congé. Là. Bon, passe numéro 1. Plutôt une belle passe. Euh, un peu dans le cou, c'est moins bien rasé. Euh, le rasoir, il faut faire attention, ok? Quand vous arrivez dans les angles, puis dans les courbes, okay, vous ne voulez pas vous couper. Mais ce n'est pas grave. La pause numéro 2 puis la 3, on prend soin de ça. OK, application de la mousse numéro 2.
Quelle application numéro 2 de moi? C'est comme vous pouvez avoir une belle application. Ok? Comme je l'ai dit, passe numéro 2. Euh, on va aller contre le grain. Ah oui, cette semaine, quand, comme je disais, je suis des échantillons de ficelade. Euh, échantillons du père Lucien. Les odeurs là-dessus, c'est magnifique, mon Dieu. Euh, ici, ok, ici en Amérique du Nord, euh, le père Lucien, je ne suis pas capable de trouver quelqu'un qui le vend. Euh, je l'ai cherché. Fait que, euh, ben, j'ai été directement chez le père Lucien sur son site web, puis j'en ai commandé. Et senteurs là-dessus, c'est merveilleux. J'ai toujours pas essayé, par exemple. C'est pas grave. Euh, probablement la semaine prochaine. La semaine prochaine. Euh... Je pense à genre faire euh, arriver ici avec tous les échantillons, en piger un, puis essayer cet échantillon-là. En plus, euh, normalement, je suis pas un gars qui aime les roses, ok? Les senteurs rosées, là, non, c'est pas, euh, j'aime pas ça. La rose de Pushkar. La senteur là-dessus, là, là oh. Il me le faut. Puis comme il me le faut, ben, je vais commander. Fait que, euh, quelque temps, cet automne, ben, je vais être capable de vous présenter vous, vous donner mon impression euh, sur les savons le pelsi. Ensuite, euh, j'ai reçu le Martin de Cendre euh, Citrus. Super de belle odeur, super de belle odeur. Euh, la mousse monte très bien, ok, c'est le fun, c'est un beau savon, c'est un, un savon là, qui est super plaisant d'utiliser le matin, là, ça vous réveille. Là. Ok, fin de la porte numéro 2, c'est vraiment le mieux le rasage, là, ok, vraiment avec ce rasoir là, ça a besoin de trois passes. Euh, je me mouille la figure, puis après ça on va aller avec la porte numéro 3. Ok, euh, très belle mousse, ok, elle est bien appliquée encore une fois, euh, oui elle est plus, oui elle est plus, euh, euh, thin. elle est plus mince un peu, elle a la plus aérienne, là, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a beaucoup d'eau dedans, Moi, je continue à me mouiller la figure, puis euh, avec ce rasoir là, j'aime ça avoir une, en troisième passe, j'aime bien avoir une, une mousse qui est mouillée plutôt que sèche. Ça donne, ça donne une meilleure glisse. Puis comme je viens de savoir que j'ai pas mon bloc d'alun avec moi, ben, je vais essayer de pas trop me couper. Ok, euh, troisième porte. On fait de quoi différent? Là. 
Je vais, je vais essayer euh, le côté de la barre de sécurité. Okay, je ne vais pas aller avec euh, le, le côté à euh, peigne ouvert. C'est parti, troisième passe. À la brousse poil. Vous savez, avec les washcards, cards, là, euh, le côté à peigne fermé, là, que d'habitude, je trouve qu'il est toujours plus agressif que à peigne, à peigne ouvert. Là. Je suis agréablement surpris. En tout cas, ça va très bien. C'est super doux aujourd'hui. Bon, fin de troisième passe, BBS. Ah non, c'est vraiment un très très beau rasage. Euh, la lame, le Bosch Cut, puis euh, le Mark One, là, ont fait un très beau travail. Euh, pour, quelque chose, là, pour quelque chose qui est aussi agressif que ça. Plus, je me suis pas trop coupé. Un petit peu de sang, mais c'est pas grand chose. Le savon a très bien performé. Savon, euh, si vous aimez les tabacs, c'est comme j'ai dit, c'est un tabac poudré, là, c'est vraiment bon. C'est. Euh, ils disent que c'est euh, quand vous lisez la description sur son site web il parle d'une euh, il parle d'un barbershop européen euh, je suis pas sûr que c'est vraiment un barbershop européen mais c'est vraiment une belle odeur je me rince la face on va continuer avec le pour shave Tears à la lavande. C'est vraiment pas là, la lavande là, puis, puis le Turkish Bat là. C'est vraiment pas dans la même lignée d'odeur, mais c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé, hein? Vous n'êtes pas obligé de matcher les. Euh, de matcher les après-rasages avec les savons. C'est une bonne chose quand vous pouvez, ok? Des fois, il y a des matins que ça vous tente d'avoir un certain savon avec le même après-rosage. C'est ça que vous voulez. Des fois, ça ne dérange pas. Euh, L'après-rosage. Euh, non. 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 Hmm. Ok. Originairement, or, ok. Je voulais envoyer 
je l'ai utilisé le Club Men Musk. Euh, ça me tente d'essayer autre chose à matin. Quelque chose, ça fait super longtemps que je n'ai pas utilisé. Puis je n'ai pas utilisé souvent. C'est Straight. Euh, straight Freedom. Je ne sais pas si vous pouvez voir que c'est dur. Là. Après rasage que j'ai acheté en Bulgarie. Okay. Ah, pff, coûte quasiment rien. C'est euh, la senteur de ça, là. C'est vraiment cologne, mais... Si on me disait, si on me disait, là, un, un, un barbershop européen, là, je pense que c'est plus comme ça que ça sentirait. Il y a probablement du... Il y, a, il, y a des, il y a des tons, euh, des notes de muscle là-dedans. Il sent très fort, ok? Lui, là, il, la fragrance dessus, là, c'est très développé. Euh, mais t'es en pas trop. Ok. Ça dérange. Certaines personnes que ça dérange, ok? Même la shave, normalement, là. Bon, fait que ça complète mon rasage aujourd'hui. Euh, encore une fois, n'oubliez pas, ok, il y a la page Facebook euh, The Dharma Shaving. Euh, vous pouvez me suivre dans tout ce que je reçois dans tout ce que je reçois dans le mal, des affaires spéciales de rasage que je fais, euh, s'il y a des annoncements. Là. Euh, on peut discuter ensemble. Le savon d'aujourd'hui, Turkish Bath de Hudson, uh, The Jeep of Hudson Street. Ok? Très bon savon, très bon artisan. Euh, on n'en parle pas assez. Euh, je crois que je crois que sa ligne, je crois que la ligne de savon change, ok, peut, va changer prochainement. Euh, je suis pas sûr, là, j'ai pas, j'ai pas trop regardé cette compagnie-là, j'ai pas trop suivi dernièrement, mais ça va valoir la peine de retourner. Euh, la brosse, ok, vous avez vu euh, la Monster, The Ridge Rock. Excellente brosse synthétique. Et en finale, hein, le Street Freedom. Ok, comme, à, comme après rasage. Très bon après rasage, ok. Euh, il fait très bien. Il y a beaucoup d'alcool dedans, vous sentez le, le, la brûlure quand vous le mettez. Puis j'aime l'odeur. Avec tout ça, ok, j'espère que vous allez passer une belle semaine. J'espère qu'on va se voir bientôt. Ok, bye.